ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അത് ഓവറാക്കും അല്ലടാ ഫുൾ സമയമായി മുഹൂർത്തമായി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആശീർവാദത്തോട് അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിൽക്കുന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ജലസേചനം ജലസേചനം ജനസേവനം ജനസേവനം ഏത് നേരത്തെ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ താൻ സർക്കിളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ചരുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടവർ പണ്ടം പണയത്തിന്മേൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നോ നാടൻ ബാങ്കിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയത് വർഷം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവരുടെ പലിശ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് ഇവിടെ കേവലം കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് പലിശ പോലീസും സ്വർണപ്പണയവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും ന്യായമായ സംശയമാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ജോലി ക്രമസമാധാന പാലനം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രമസമാധാനം തകരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ വലയുന്ന ഒരു ജനത എങ്ങനെ സമാധാനം പാലിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പട്ടിണി കൊണ്ട് വലയുന്നവനെ ലാത്തി വിശി അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവന് പണം വേണം അത് കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ ക്രമസമാധാനം താനേ വരും ബുദ്ധിയുള്ള പോലീസർ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ എന്റെ ആത്മമിത്രമായ മോയൻകുട്ടി തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തിയത് ഒന്നു മാത്രമേ തങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ അമിത പലിശ വാങ്ങി എന്റെ ജനങ്ങളെ പിഴയരുത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഈ തങ്ങൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വെറും വെറും അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അത്രേ പലിശ ഓ നിങ്ങൾ വലിയവനാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർ വിവരം അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ വന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമല്ല വെറും നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പലിച്ചു വാങ്ങൂ ആരംഭിക്കാം വരൂ പ്ലീസ് മൂന്ന് പവൻ ഓഹോ മൂന്ന് പവൻ അല്ല ചെക്കോ തങ്ങൾ പണം കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെക്കുമായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി സി ഐ ആണ് പറയുന്നത് വയ്ക്കുള്ളൂ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട് പലരും ചെക്ക് വാങ്ങി പോരോ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് വാങ്ങിയത് ഏത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലല്ലോ ഇത് ചതിയാണ് സോറി ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയിലെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ സി ഐയുടെ കൂടെ വന്ന ഒരുത്തൻ പത്തിരുപത് ചെക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുന്നു സാർ അതെന്ത് പരിപാടിയ സി ഐ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഏയ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ല സി ഐ സാർ ഒരു മാസമായി ലീവിലാണ് നിങ്ങളെ ആരോ പറ്റിച്ചതാണല്ലോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒരു പരാതി എഴുത്തരും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഫേസ് കൊള്ളാം നല്ല ഗ്ലാമറാ സാറന്മാരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ വഴി കണ്ടവനെ കൊണ്ട് ജയിക്കേണ്ട വേഷമല്ല ഡാൻസും പാട്ടും സ്റ്റണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുദേവെ കണ്ട് ചോദിക്കാം വാ റഹ്മാനെ പോയി വിടാ സാർ 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 ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ സാർ സ്റ്റണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല സാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് അറിയിച്ചോളാം സാർ വേണം ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം സാർ നടക്കുമ്പോ കാല് പിടിച്ച ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീഴില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നീട്ടിയാൽ വേണ്ട വേണ്ട കാക്ക പിടുത്തോ കാല് പിടുത്തോ ഒന്നും വേണ്ട അഭിനയിക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ അഭിനയം എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പോസ്റ്റൽ ട്യൂഷൻ വഴി അഭിനയം പഠിച്ചതാണ് സാർ ആണോ എങ്കിലും അപേക്ഷ ഇയാൾ തന്നെ ഏട്ടെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ എന്റെ ദൈവങ്ങളാ സാറന്മാര് ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 
സാറന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജാഡ കാണിക്കില്ല ജാഡ കാണിച്ചാൽ തന്റെ നെഗറ്റീവ് ഞങ്ങൾ ചുരുട്ടി കളയും അങ്ങനെ ചുരുട്ടിയാൽ മുഖം ഇങ്ങനെ സാറന്മാരുടെ പേരറിഞ്ഞാ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഹിന്ദി പടങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ അത്യാവശ്യം സോ ചൊറോക്കി കഹാനി കണ്ടോ ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചതാ ഞാൻ എ കെ സി പി ബി കെ ചോപ്ര ഞാൻ ഡയറക്ടർ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അയ്യോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടും മലയാളം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളികളാ ഹിന്ദിക്കാര് പാരവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ സിപ്പി എന്നും ചോപ്ര എന്നൊക്കെ പേര് മാറ്റിയത് ഇത് സാറന്മാരുടെ ആദ്യ മലയാള പടമാണോ അതെ ചിലപ്പോ അവസാനത്തേത് അതെന്താ സാർ താനൊക്കെ എല്ലാവരും അഭിനയിക്കുന്നു എന്താവും ഗതി ആർക്കറിയാം നന്നാവും സാർ ലാലേട്ടന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയോ ലാലേട്ടൻ ഗോപിയേട്ടൻ അല്ല ലാലേട്ടൻ മോഹൻ ലാലേട്ടൻ സാർ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്ത് റേറ്റാ വാങ്ങുന്നത് പത്ത് ലക്ഷോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മോഹന്റെ റേറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് എന്താ കാര്യം തനിക്ക് തന്റെ കാര്യം നോക്കിയ പോരോടെ സോറി ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വിട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഇല്ല സാർ ആ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം പോഷ് ഹോട്ടൽ ലൈഫ് ഞങ്ങൾ മടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൊക്കേഷൻ നോക്കി തീരും വരെ വളരെ ലളിതമായ ഒരു താമസ സൗകര്യം സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ തനിക്ക് പറ്റുമോ സാറന്മാര് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഇല്ല വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമൊക്കെ വളരെ കുറവാ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അവിടെ എ സി ഒന്നുമില്ല സൗകര്യം ഒട്ടുമില്ല സോറി ഏത് ടൈപ്പ് ലൊക്കേഷനാ സാർ വേണ്ടത് എല്ലാ ടൈപ്പും വേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് താൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്തും ചെയ്യാൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ദോ ചോറോക്കി കഹാനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നായിക നസീമക്ക് ഇടാനായി സീമയോ സീമയല്ല നസീമ ആ അതൊന്ന് വിൽക്കണം സ്വർണക്കടയിൽ കൊടുത്താലൊന്നും ശരിക്കുള്ള വില കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വല്ല സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുത്താൽ അല്ല ഈ സിനിമയിലെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലേ സാർ പക്ഷെ ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഉപയോഗിക്കും പത്തൊമ്പത് കോടി മുടക്കുമ്പോ ഒന്നോ ഒന്നരയോ ലക്ഷത്തിന് ഒറിജിനൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം ആ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു മലയാള പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് അവിടെ കുറെ നടികളും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കാവുമ്പോ ഈ ആഭരണ ഭ്രമവും ഒപ്പം പണം ഉള്ളതിന്റെ പേരില് വിറ്റാ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും വരൂല എങ്കി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകാം പക്ഷെ എനിക്ക് അവരാരെയും പരിചയമില്ല ചെന്ന് പരിചയപ്പെടു അല്ല അവിടെ സ്റ്റെന്റ് പാർട്ടിപ്പെട്ട ഒരാളെനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് സാറന്മാര് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം പക്ഷെ കാശില്ല ബസ് കാശൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്തൊരു ചൂട് ഭയങ്കര നാറ്റോ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാം ഇതാണ് സാർമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെന്റ് പാർട്ടി കുങ്ഫു ഫക്രുദ്ദീൻ അസലാം അലേക്കും സലാം അലേക്കും നടിമാരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചോ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബായ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് സാർമാരെ എന്തായത് അല്ല ഫക്രുബായി ഇതുവരെ സ്റ്റെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പടത്തിൽ സ്റ്റെന്റ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്റെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ ഒരവസരം തിന്നാനുള്ള അവസരവും അല്ല സാർ അഭ്യാസം കാണിക്കാനുള്ള ഒരവസരം മാസ്റ്ററാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് കാണിക്കൂ ഇപ്പൊ കാണിക്കാം സാർ മതി 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 എന്നെ വേണം സാർ ഒരു ഡബിൾ റൂം റൂം ഒന്നും കാലിയില്ല സാർ ഒരു റൂം മതി ഇല്ല സാർ എന്തുകൊണ്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ നിക്ക നിക്ക ഞാൻ കേരള പോലീസ് ഇയാൾ ആന്ധ്ര പോലീസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എം എൽ എ ഒളിവ് പോയിരിക്കുക അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ
இங்க இல்ல சார் விசுவசிக்கல எல்லா ரூம் உங்களுக்கு பரிசோதிக்கலாம் சத்தியமா அந்த மாதிரி எம்எல்ஏ இங்க இல்ல சார் ஆ இல்லங்க ஞாங்க ரூம் கொடு இவட தாமஸ் ஸ்டோன் வேணும் ஆ எம்எல்ஏ பிடிக்கான் எம்எல்ஏ கிட்டிலேங்கில் தன்னை அரஸ்ட் பண்ணி கொடு ரூம் ம் राजू <laughs> बुद्धिपूर्व आशी मोशकारी मलयालीस अच्छे डायम <laughs> 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 अंगेटो अमराबी, hmm. diamond section please, अदा अवरे है ना, thank you. <coughs> What can I do for you sir? 
ഓ മൈ ഗാഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് മടുത്തിട്ട് ആ മലയാളിയുടെ കടയിൽ കയറി വന്നത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്ക വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് സോറി സാർ ആണ്ടത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഞാൻ പത്തനാപുരം കാരനാണ് അമേരിക്കക്കാരനല്ല അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹമാണ് വില കൂടിയതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ വളകൾ മാലകൾ കമ്മലുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വടിവിഴിഞ്ഞ പോലെ നോക്കിക്കാതെ എടുത്തിങ്ങ് നിരത്തിയാട്ടെ ഇപ്പൊ എടുക്കാം സാർ നോക്കിയേട്ടെ സാർ കല്ലുകളൊന്നും കൊള്ളുകയില്ല എനിക്കേ വില കൂടിയ കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ കല്ല് അത് പതിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇത് വിലയുള്ളതാണ് സാർ എന്തു വെച്ചാൽ എന്തു വില വരും അതൊന്നിന് പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം എ മിസ്റ്റർ ഈ വിലയുള്ള കല്ലുകളാണ് എന്റെ പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് മണിയായിട്ട് കിളിങ്ങാൻ പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം എന്റെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള രത്നങ്ങളാണ് ബെൽജിയം കട്ടിക്കുണ്ടോ ജെ ഡി തർത്തി ഉണ്ടോ അത് ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇങ്ങ് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞോളാം വെറുതെ ജുവലറി ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വടിയാക്കരുത് കഷ്ടം ജെ ഡി തർട്ടി ഇല്ല അത്രേ എവിടെ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി മുതലാളി അകത്തുണ്ട് ഓ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അകത്തായോ ക്ഷമിക്കണം സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ വിവരദോഷികളായ ജോലിക്കാരാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശാപം ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജെ ഡി മുപ്പതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പോലും സാരമല്ല വിവരക്കേട് ഒരു കുറ്റമല്ല എനിക്കെന്തായാലും ബെൽജിയം കട്ടിങ് ജെ ഡി തേർട്ടി കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഞാൻ ഒരു കല്ലിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ തരാം ആ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നാലും കൊള്ളാം അഞ്ചോ പത്തോ ഡയമണ്ട്സ് വേണേൽ ഞാൻ എടുക്കാം ദ അഡ്വാൻസ് ഒരാഴ്ചക്കകം എനിക്ക് സാധനം കിട്ടണം അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ ഭാഗ്യമോ തട്ടിക്കളഞ്ഞെന്നോ അല്ല ഒരാഴ്ചക്കകം ജെ ഡി തേർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ എന്റെ കാർഡ് തരാം കിട്ടും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കൂ അമുറാബി ഇറങ്ങി പോകളവാ ഡയമണ്ട്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണത്രെ എഴുപതിനായിരത്തിന് അയാള് തന്നേനെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഇയാൾക്ക് വിറ്റിരുന്നേലേ അഞ്ചു കല്ലിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങ് പോന്നേനെ ദ്രോഹി പോണോ എന്റെ മുമ്പിന്ന് മുതലാളി എടോ പോകാൻ Excuse me. Uh, yes, please come in. Sorry, I'm going to take a look at my camera. Sir, wait a minute. No, I'm going to take a look at my camera. No diamonds. No diamonds. I'm going to take a look at you. Sir, I'm going to take a look at you. No, Mr. Lee, I'm going to take a look at you. Please, sir. One thing is, sir. Please. Sir. No, no, no. I'm going to take a look at you. That's right. I'm going to take a look at you. I'm going to take a look at you, sir. No, I'm not. Sir. No, I'm not. I'm going to take a look at you. Sir. I'm going to take a look at you. ഇനിയെങ്കിലും വിവരമുള്ളവരെ ജോലിക്ക് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി ഇനിയും ബെൽജിയം കട്ടിങ് ജേഡി തേർട്ടി കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാം അന്ന് ഓണിച്ചൻ മകൻ വർക്കീസ് താങ്ക് യു ആ ഇതിനിടയിൽ സാറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നിട്ടും നമ്മൾ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ പേരിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഇനിയും കാണാം എടോ തന്നെ പോലല്ല ഞാൻ ആ പൂഞ്ഞിത്തറ കപ്പയിൽ കത്തിക്കാൻ ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് മെഴുതിരി പാഴ്സൽ അയക്കുന്ന ചുമ്മാതല്ല കർത്താവ് എന്നെ കൈവിടുകയല്ല ആ കർത്താവ് വിളിയിടോ കർത്താവ് കർത്താവല്ല ഹലോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലേ മിസ്റ്റർ കർത്തയ്ക്കുന്ന കൊടുക്കൂ അതെ കർത്ത ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ തന്നെ അല്ലേ പക്ഷെ കർത്താടെ വീടല്ലേ മുതലാളി കർത്താടെ നമ്പർ അല്ലെന്ന് എന്ത് കർത്താടെ നമ്പർ അല്ലെന്നോ ഹലോ ഹലോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലേ മിസ്റ്റർ കർത്തയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കൂ ചതിച്ചോ കർത്താവേ ആര് പറഞ്ഞടോ ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യലിസം വരത്തില്ലെന്ന് സ്ഥിതി സമത്വമാണല്ലോ സോഷ്യലിസം ഇതുപോലെ സമാസമം പങ്കുവയ്ക്കാനല്ല അവരും തയ്യാറാവണം ഏ അപ്പൊ സോഷ്യലിസവും വരും കമ്മ്യൂണിസവും വരും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം വളരും 
വ്യക്തി നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നാവും സമൂഹം നന്നായാൽ രാജ്യം നന്നാവും പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം എന്റെ ബുദ്ധി നിന്റെ ധൈര്യം മധുരാശി മാത്രമല്ല ഡൽഹി കൽക്കട്ട ബോംബെ എന്നീ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കുവിടാ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയില്ലല്ലോ അതെന്താ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നൊരു കലക്ക് കലക്കണം വേടാ വേഷം മറിഞ്ഞ് വേഗം റെഡിയാക ഉച്ചയൂണ് ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാക്കാം ഓ വിഗ് വിഗ് ചന്ദ്രിക വന്നു മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ 